നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്തായി ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആണ് പേര് ചെണ്ടമുറി നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാടൻ ഡെസേർട്ട് ആണിത് ഇത് ഞാൻ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെണ്ടമുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അപ്പൊ ചെണ്ടമുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നാരൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നാലായിട്ട് കീറി കൊടുക്കാം നാലായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലായിട്ട് കീറിയിട്ടുള്ള പഴത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് വീതിയായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇത്രയാണ് ചെണ്ടമുറിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പഴം ഒന്ന് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം പഴം വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ശർക്കര പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തൊട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വരെ ഇടാം ഇത് ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കരയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ശർക്കരയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങയും കൂടെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരിക നമുക്കിത് ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ തേങ്ങയും കൂടെ കിടന്ന് തേങ്ങയിൽ കിടന്ന് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഒക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കാത്തത് ഇത് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് നെയ്യ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വരട്ടാം കുറേശ്ശെ സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നെയ്യ് അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും നെയ്യ് വേണം കുറേ ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് കുറേശ്ശെ സൈഡിൽ കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നെയ്യിൽ കിടത്തി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് ചെണ്ടമുറി എന്ന് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നാടൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു
ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴമൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം റംസാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കലക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെണ്ട മുറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാവരും റംസാന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു നാടൻ ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് അല്ലാതെ മൈലയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നാടനായിട്ടുള്ള ശർക്കരയും തേങ്ങയും പഴവും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ ചോദിച്ചുവെന്നാരെയാണിഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ